très bon. Oui, j'ai vu euh, beaucoup de potentiel dans, dans Bjorg. Il y avait des qualités que je retrouvais, des qualités de, de fondamentales. Euh, selon moi, il va aller loin dans notre business. Il y a un très, très beau physique. Il y a un gros gars, un gars d'à peu près 240, 250 livres. Et puis, euh, c'est un gars qui, euh, qui fait quand même, euh, tu vois, ouais, il fait quand même un petit peu d'autres voltiges. Euh, Michel, tu te rappelles de Bior? Ah oui, j'ai vu le match la, la dernière fois. Et puis, euh, de voir comment ce qui se promène dans le, dans le ring, les prises qu'il fait, ses, euh, ses techniques sont excellentes. J'ai hâte de voir comment ça va se passer ce soir. Oui, puis il y, y a le physique de l'emploi aussi, là. Bjorg is a case where you can't judge the book by its cover because you might think that he's a big strong brute but he's actually very athletic as well with the maneuvers that he's able to do. Well he's a total package, he's got it all. That's what you have to be in Wrestling Academy, that's why I won last year because I was the closest Are thing. you telling me that you have it all? I try my best to be the best at all things. <laughs> I so thought you were humble. I tell people he some, didn't have the one. <laughs> hey, some, some people want to be the greatest of all time. I need to be the greatest at all times. Oh, very good. You know what's good in this match for Bjorg? There's an affair qui va qui travaille pour Bjorg qui joue à sa faveur. C'est que Bjorg a son gérant Shane Pinto qui est dans le coin. Puis Shane Pinto, c'est un des meilleurs gérants euh, que j'ai vu dans la lutte professionnelle aujourd'hui. Fait que surveiller tu vois, il est très divertissant. Ouais. Alors c'est un gars qui apporte des bons conseils. Puis c'est un gars qui est dérangeant pour son adversaire, ouais. l'adversaire de Bjorg. Puis c'est tout ton ami, le meilleur ami de Jacques Rougeau. Aussi. Ah, c'est ça! Okay. C'est ça. <rire> Mais euh, sans enlever euh, rien à Bjorg, Mathis Meyer, il s'est retrouvé en finale l'année passée contre moi. Donc, c'est un, un gars super talentueux, avec beaucoup de cœur puis une bonne connexion avec la public. Au mois de juin dernier, j'ai eu l'occasion de discuter avec... Euh, Mathis. Avec, ben, le, le petit Julien. Mathis. Oui, Mathis. J'étais à Gatineau. Et puis, écoute, j'ai eu tellement de belles conversations. Il a un bon fond, ce gars-là. Il a, il a un bon fond, il a, un bon, il a du caractère. Et le fait qui n'est pas passé la dernière fois, ça ne l'a pas mis par terre, au contraire. Et tu vas me retrousser les marches, tu vois, je vais revenir plus fort, j'aime ça. Et c'est un thème de beaucoup matchs ce soir, où les gens qui ont compté l'année dernière ont maintenant été plus loin. Beaucoup d'entre eux n'ont pas fait les finales, mais ils ont utilisé leur expérience qu'ils ont obtenue à Wrestling Academy et l'expérience qu'ils ont pris sur la scène scène pour revenir encore mieux cette année. Vous savez, la bottom line est que vous ne pouvez jamais faire le top dans le premier shot. If you fall, the important thing is to get up and keep going. Yep. And knowing that QT Marshall is here tonight, there's always opportunities to be had. You never know if he's going to see something in someone who's maybe not a finalist and say, hey, I want to give you an opportunity at the Nightmare Factory at AEW. Who knows? Absolutely. Hey, le coup de pied circulaire bien appliqué. Matisse Mire, qui est dans les cordes. Oh, oh, oh. Joe Slam. Et c'est là la puissance qui rentre en ligne de compte. Ouais. Très agile, c'est Matisse. Ouais. Matisse a la rapidité qui joue en sa faveur. Oh. Et la puissance, et là on voit la puissance aussi de Borg. Ouais. Ça c'est de la force, la puissance. Ouais. C'est de la force brute. C'est brut. Ouais. Ouais. C'est sûr que toi tu pourrais ouais. pas faire ça, Michel. Euh, non. non. Je peux même pas faire ça qu'une poche de patate. <rire> Et tu vois, Bjorg est un peu déstabilisé le fait que Mathis est sorti, qu'il n'a qu pas eu pas le réveil au tapis pour le compte de droit. Je pense qu'il est impressionné par l'endurance de euh, Mathis May. Oui, c'était quand même une des stratégies contre Mathis dans la finale. Je sais qu'il commence très fort, mais euh, quand même, la lutte, c'est pas toujours un, un sprint. Des fois, c'est plus un marathon. Oui. Donc, j'y ai laissé... Euh, utilisé toute son énergie, puis là, j'ai pris contrôle vers la fin. Peut-être une bonne stratégie pour Bjorg s'il implique. Oui, mais oublie pas, il a pris de l'expérience depuis l'an passé oh, yeah. aussi. Là. Hey, anyone that fights me, I, I say you get a lot better when you have to wrestle someone like me at my level. There you go. You're talking high caliber. And I've wrestled Matisse many times, and I do feel he gets better and better each time I'm in the ring with him. Uh, it's really just a question of him being able to put it all together and be able to be the person that I think in the eyes of many of these fans, they believe he can be. Going for the count. No. Count of two. Il donnera, il donnera pas aussi facilement que ça, Mathis. Ah oh, non, non, non. Il m'avait promis, que j'y ai parlé un peu plus tôt, puis il dit, je vais essayer de t'impressionner ce soir. Mais oh. ben, il m'avait impressionné la dernière fois, mais... Oh. Oh. 
beaucoup de coups. Et c'est vrai parce que tu as pris pour Stephen oh. Mays quand il a lutté contre Mattis. Oui, oui. Mais c'est un, un choix déchirant. Ouais. Je te dis, ça aurait pu être un ou l'autre, oh, la mais je devais trancher. Ouais. La force de Bia. Oh! Oh! Un étranglement. Oui, mais. Mais la résilience de Mathis. But I think it's a little bit of inexperience there because he wasn't tight on that sleeper. He could have been a little... There were some windows, some holes in it. Quand vous luttiez, on appelait ça la prise du sommeil. Big power slam. Ça pourrait... Ça pourrait être coupé le souffle, non? Morg is losing patience right now. He might get away from his... Uh, his you know, his game match. I think he believed in his maneuver so much that he just yeah. could not believe that he, anyone could kick out of it. You know, I've never been in the ring with Bjorg. I've never wrestled him, even though he lives here in Quebec. Originally from Belgium, but he lives in Quebec. I've never wrestled him. So if I go by your saying, if he got in the ring with you, he'd get, he'd become better again. I definitely think so. <laughs> I think much like, you know, when anyone would fight a great fighter, you fight Muhammad Ali, you know, even in defeat you become a better fighter because you learn that there's another level and to achieve that, you need to work harder. You know, listening to you, I'm almost tempted to get my tights out. Hey, <laughs> if, if you want to do that, it would, it would be an honor. <laughs> I wouldn't dare. Coup de la corde à linge esquivé. Et là, c'est la vitesse de Mathis. Mathis Mir, saut carpé. Et là, il ressent l'énergie de la foule. Oh! See, he baited him in there. Yep. He played possum. What? And then got him. C'est une belle ruse. Check it, plongeon. J'ai l'idée qu'il va plonger. Excellence. Wow! Oh! Ah, ça, c'était super bien exécuté. Ah, ouais. Il est arrivé exactement là. C'est très bien exécuté. C'est des manœuvres à haut risque, mais qui payent de grandes évidences. Ouais. Il en profite. Il profite de l'erreur de Björn. Je pense que Björn est perdu un petit peu, là. Et de la troisième corde. Oh! Quel beau saut chassé. Un, 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 un super chassé de la troisième. Un, deux. Non. Et j'aime bien le fait que quand Cassé l'a tombé, qu'il accroche la jambe. Ouais. Ça, souvent, c'est des erreurs de débutants. Il accroche pas la jambe, puis il, il perd un petit avantage. Ouais, non, c'était très crédible comme pin. Ouais. Mais là, faut pas qu'il se laisse déconcentrer par le manager. Ouais. ouais. Donc, pour le talent qui possède Mathis, il y a une très belle avenir devant lui. Ah oh, oui, ça. Oh. 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 Et viens dans mes bras. Mais voilà, c'est fini. Deux. No. no! Mathis oh, wow. est allé chercher un deuxième saut. See, I think he was a little, a little lackadaisical on the cover there. He could have yeah. been a little bit deeper. Well, that's just what we mentioned a few minutes ago. That's overconfidence. But, but what I always like to mention is how the fans might not realize how fatigue sets in the more a match goes on. It's, it's like pairs figure skating. If the pair were trying to rip each other's heads off. There you go. Which is the case here. Yeah. Oh! oh! Nice circular kick. Yeah. Oh! Et de nice code breaker. Oh, est-ce que Sonny, est-ce que Sonny Bjorg? Mathis likes to use a frog splash off the top rope. Maybe if he would have hit it on me last year, he would have been going to the Nightmare Factory. But he hit it right now on Bjorg. Oh, yeah. And he holds the hooks to leg. Yeah. 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 Yeah.